Was ist? Sag. Schätz. Die Pepsi Cola ist dein Mann. Nomi. Noch einmal. Trinkst du? Kein Pepsi und dann trinkst du. Das ist kein Pepsi. Das ist kein Pepsi. Als Matthias klein war, war ja sehr ein aufgewecktes Bübel. Ich denke, er war äh, geistig seinen Kameraden ziemlich voraus. Gewesen. Er konnte lesen und schreiben, Klavier spielen, bevor er in den Kindergarten kam. Und er hat eigentlich lieber Erwachsene gespannt oder ein bisschen ältere. Er ist mit den Gleichaltrigen hat er ein bisschen Mühe gehabt, zu recht zu For years, Hani Poinsilly believed that her first child was a bright, healthy little boy. She had no idea that, in fact, he was born with Neiman-Pick disease type C, an incurable genetic disease. But looking back, both she and her husband remember seeing the signs. À part les difficultés scolaires, euh, il a aussi eu des chutes euh, extrêmement graves. Euh, il est rentré dans un poteau avec euh, sa bicyclette. Bon, ça peut arriver, mais quand même, euh, j'avais l'impression que ça faisait beaucoup. An enlarged spleen, insomnia, difficulties walking, trouble concentrating. As Matthias became a young adult, his little problems became too big to ignore. Le généraliste ici, euh, il s'est aperçu assez vite qu'il y avait des choses qui n'étaient pas normales. Il nous a envoyé à l'hôpital, et alors là, à l'hôpital, je pense que ils sont vaccinés, donc euh, ils nous ont dit euh, retournez chez vous, c'est pas grave. Alors qu'il y avait quelque chose à regarder d'une façon plus intense. Und jetzt heißt der Mann. Tag Obama. Ganz genau. Das ist der erste farbige Präsident von der USA. Ja. Ich erkläre den Kampfansatz im Irak. Wo war der schon gewesen, der Barack Obama? Na ja, in, in Deutschland. Was hat er dort gemacht? Ja, nix. Aber okay. oh, der muss doch einen Grund haben, warum der nach Deutschland fährt. Ja. Hat. Weil er so ist. Okay. Und wie ist er? Na ja, so blöd. Nein, der ist schon nicht blöd. Der ist ein ganz, ganz schlauer Mann. Der ist Präsident von der, von der ja. USA. Ja, von der USA. Der ist nicht blöd. Nee. Also ich will nichts trinken, Schambach. Willst du Mast? Ja. Oh nein, ich will It was a long road to diagnosis for Matthias. Honey and Christoph took him to several hospitals to see a range of specialists. The doctors gave him a battery of tests, but without proper diagnosis, he was treated symptomatically. From one pill for concentration to another to calm the epileptic spells, the list of medications was long. The health battles that Hani and Christoph faced with Matthias were devastating. But little did they know that their other two children, Alex and Zita, were sick with the same disease. <laughs> the progression of NPC and their eldest daughter, Alex, was quite different than how it presented in their son. 
Although she suffered from severe hearing loss when she was nine years old, Alex was academically and socially successful. After graduating from high school, she completed an apprenticeship and landed a job in her field. Despite the seemingly healthy development, she faced bouts of depression. With time, her parents became concerned. Wo die psychischen Probleme auftreten sind, ist Alex eigentlich schon erwachsen gsi. Und für uns ist es ein schwierig zu sagen, weißt, was du brauchst jetzt psychologische Hilfe. Sie hat das auch lange abgelehnt. Sie hat selbstständig gewohnt, ihre, ihren Freundeskreis keinen Freund gehabt. Und wir haben nur immer können beratend eigentlich ihre Beiste. Wir haben auch von Ärzteseite dann kein Einblick mehr kam. Man hat uns wirklich gesagt, das ist eine erwachsene Frau und dann sie sie nicht weiter bedrängen. As their daughter's psychological condition worsened, Honey and Christoph decided to intervene. Alex was diagnosed with depression and treated with counseling and medication but to no avail. Her condition continued to deteriorate. Some days, Alex couldn't even find her way home. Christoph and Hanne demanded answers. In 2010, Alex was sent to see a neurologist for the first time. At the University Children's Hospital in Zurich, Dr. Marianne Rohrbach recommended doing a bone marrow aspiration. When she saw the results, she was certain of the diagnosis, NPC. When I told the family that Alex is affected by this disease and how the disease can present, I realized that the parents also realized in the same second that both their other children are affected as well. So it was basically like a bomb uh, destroying all their hopes they ever had for their family because they knew they're all affected. In the Poinsoli family, the diagnosis of one sibling led to the diagnosis of the others. Today, both of the Poinsoli daughters are on disease-specific treatment, which should help to slow the progression of the disease. With such a late diagnosis and very advanced psychoneurological signs of Neiman Pick disease, Matthias is now living in an institution. Christoph and Hani can't help but ask why they didn't get answers from the medical community sooner. Now, today, we know better, but going back, uh, the, the symptoms that he had is the typical broad spectrum of the disease and even though the parents were traveling from one specialist to the other, I really don't know why, why it was missed. Maybe they were just at the wrong place at the wrong time with the wrong symptom. I really don't know. At 23 years old, Zita was diagnosed the youngest. Although she does have some hearing and vision loss, she says that the medication is helping and that she remains independent. I had Joel Minerva gemacht und Herr jetzt aufgehört, weil wegen meiner Krankheit eigentlich so halb ich wird weitermachen sicher in einem Jahr oder so, aber jetzt han ich will I have a practicum where um, I have aufgehört with the practicum and I work now in a wascherei. It is really interesting, it is abwechslungsreich, it is es ist anstrengend, um, it is aber more körperliche Arbeit als geistige, also im Kopf oder am Computer müssen arbeiten. Nein, da haben wir schon abgecheckt since their three children were diagnosed with NPC, Hani and Christoph are devoted to raising awareness about the disease. En ce qui me concerne, j'ai réduit mon activité professionnelle énormément et j'ai développé mon activité 
pour lutter contre cette maladie. Est-ce que euh, j'arriverai à vraiment aider mes enfants Je fais tout pour, mais euh, je pense que la mission va au-delà. <laughs> From founding the Swiss Neiman Pick Association to working on a documentary about their family's story, every family member does what they can to cope with their new reality. I see it actually as positive, yeah, because what can I do with this thing? I have to live with it and I have to live with it. And when I take it positive, then it doesn't mean anything. Und wird es nur noch schlimmer. Ja. Los de Matta! Oh, oh, und der Papa! Pepsi, Blau. Das ist ein. Das ist ein Cola. 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 Das 